آداب ناظرین نیو سکسٹین ڈیجیٹل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے بینگلور شہر میں دانش ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے دانش پروفیشنل ایڈوکیشن سکولرشپ دوہزار بائیس تیس کے تحت ایک پروگرام کیا گیا جی ہاں ناظرین انیس مارچ دوہزار تیس بروز ایتوار صبح گیارہ بجے انڈیا بلڈرز کورپوریشن کلب ہاؤز بینگلور شہر میں دانش ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے کیے گئے پروگرام میں دانش پروفیشنل ایڈوکیشن سکولرشپ دوہزار بائیس تیس کے تحت ایک کروڑ بیس لاکھ پچیسی ہزار کی سکولرشپ کو غریب بچوں میں باٹا گیا تاکہ یہ غریب بچے بڑے بڑے پروفیشنل کورسز جیسے کہ میڈیسن انجینئرنگ لا فارمیسی ایگریکلچر ویٹرینری ایجوکیشن جرنلزم جیسے مہنگی پڑھائی کو حاصل کر کے اپنے مستقبل کو سوار سکیں ایک ضروری بات یہاں پر بتائیں کہ دانش ایڈوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے خوبصورت کوشش کے چلتے کل ملا کر پانچ سو تین غریب اور ضرورت مند بچوں کو ان کی آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سکولرشپ دیے گئے اور یہ بھی بتا دیں کہ پچھلے سترہ سالوں میں تین ہزار پانچ سو سے زائد بچوں کو دانش ایڈوکیشنل ٹرسٹ نے ان کے مستقبل کو سوارنے کی نیت سے سکولرشپ دیتے ہوئے انہیں بہترین انداز میں سپانسر بھی کیا لہٰذا دانش ایڈوکیشنل ٹرسٹ اور ان کے پریزیڈنٹ محترمہ حسنا شریف میڈم کی یہ خوبصورت کوشش کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول کرے اور ایسے ہی ان سے غریب بچوں کی زندگی کو بہترین طریقے سے سوارنے کا یہ زبردست کام لیتے رہیں آئیے دیکھتے ہو جانتے ہیں اس پروگرام کی مزید تفصیلات جو ہے ماشاءاللہ ایسے فیملی سے بچے پڑھ رہے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ اتنے حال میں پڑھ رہے ہیں کچھ بچوں کے فادرز کے آکیپیشن بولوں گا میں بچوں کا نام نہیں ہوگا ہمارے پاس جو آج بچے آئے کے ان کے پرنس کیا کرتے ہیں آٹو ڈرائیور، والس میکینک، الیکٹریشن، اسلامک ٹیچر، کولی، سکول ٹیچرز، پیٹی بزنس، ڈرائیور، چکن مرچنٹ، اگری کلچر، بیڈی ورکر، امام صاحب، ہیلپر ان ویڈنگ شاپ، فارمر، کار ٹینکر، بزنس، لیبر، کمپیوٹر آپریٹر، کار پیٹر یہ سب وقت کی بات ہے آج کے بیس سال بعد پتہ نہیں آپ سے کتنے لوگ ادھر طرف رہے ہیں اللہ تعالیٰ دے گا اور ہماری دعا بھی یہی ہے کہ ہر بچہ یہاں پہ اتنا ماشاءاللہ سکسس کو لوگ پیسے بالا ہو کہ آپ اپنے طور سے قوم کے لیے دینا شروع کریں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں
And this is how we got such a wonderful person who motivates the students and he has become not only famous in India, outside India also has become famous and he uh, is invited outside also to call and give lectures and motivate the students. Everything what she does, she does it on her own. And she does so many other activities. In our family, any person who is sick or who is undergoing surgery or other, they first contact her. So this is what she he is a wonderful doctor and he is a master in surgery and college also and then in hospital also to help her mother. He is a wonderful boy and I want him to share because he is young, he knows your problems and he will be a better person to share your problems and, and you better listen to him and take his wonderful advice. Oh, mashallah, thank you. Jo इनके नवास है, उनके अम्मी अपा को अच्छा देखे लेते हैं That is the happiness which a parent actually wants क्योंकि अल्लाह ने जो रिजर्व दिया है वो मिल के रहेगा बेटा लेकिन जो सुलूक है पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स का बच्चों के साथ ये बहुत मैटर करता है मेरे साथ अब जो शख्स बैठे हैं यंग चार्मिंग क्यूट माशाल्लाह डॉक्टर नबील अहमद इन्होंने जो है एमडी सर्जरी किया है और ये माशाल्लाह अपने प्रोफेसर्स के फेवरेट थे और इनको बुला जाता था कि आप हमारे साथ रोज सर्जरी कर दें सर्जरी का जो मास्टर्स करना आप तमाम को मालूम होगा कितना चैलेंजिंग है बट माशाल्लाह इसके बावजूद जो है सिर्फ एक प्रोफेसर्स तो एक प्रोफेसर he was a Hindu but he would call Nabi he standing far come stand next to me and watch that way that he was a favorite boy for his professor that means he was talented he was concerned he wanted to do what best he can so beta aapke saamne ab hai a young dynamic doctor jo jante hai ki medicine kya hai he is currently heading a lot of business initiatives of the RBC group ये दुनिया में गिरके हैं, शायद मैं समझता हूँ 25 कंट्रीज से भी ज्यादा वो घूम के हैं। तो आप तमाम के लिए आपको एड्रेस करेंगे और वो जिंदगी के आपको कुछ सीक्रेट शेयर करेंगे। डॉक्टर नदी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, लुकिंग एट योर ब्राइट फेसेस एंड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू but also a great responsibility, as you are now entering a phase in your life where the choices you make will impact your future and the days to come. First and foremost, I want to emphasize the importance of education. Education is the foundation upon which your future will be built. It is through this education that you will gain knowledge, skills, and confidence, which is necessary for you to succeed in life. Whether you are pursuing a degree in business, engineering, medicine, any other field, the education that you are about to receive will open the doors and create opportunities for you. These will help you achieve the goals that you set for yourself. Education, as they rightly mentioned, is not just about acquiring knowledge. It's also about developing critical thinking skills, expanding your worldview, and learning how to communicate effectively. It is about discovering your passions, exploring these ideas and challenging yourself to become the best version of yourself. It is through education that you will become a well-rounded individual <laughs> capable of making a positive impact in the world around you. That is your importance in their roles and in being where they are today and we are committed to partner with you to ensure their continued success. To you students, I want to say this. College is an incredible opportunity. It is a time to grow and to learn. It is a time to challenge yourselves and to step outside your comfort zones and to discover who you are and who you are meant to be. All I'd like for you to do is to take that responsibility, make good decisions, work hard and persevere. Embrace this opportunity with open arms and take all the advantages that your college will have offered to you. In the Quran chapter 20, verse 114, it says, And say, my Lord, increase me in knowledge. This verse is a supplication to Allah to increase your knowledge and it is also a reminder to know that knowledge is not something that you attain only by yourself through your efforts. 
but it is something that Allah ordains or gives upon you. It requires His guidance and blessings. Incorporating these verses of the Quran into your thoughts, your word, and an action, along with your hard work and dedication, along with the support of your parents, your teachers, and mentors, you really can achieve anything you set your mind to. So let's embrace this opportunity with open arms. Let us commit to being the best version of ourselves, to studying hard, and to making a positive impact in the world around us. Congratulations on this new chapter of your life. Best of luck to you always. And thank you in particular to the Danish Educational Trust for putting this together and giving us all the opportunity. Me to be here to address you, and you for the ability to start this next chapter. Thank you. اور آخر میں جو انہوں نے قرآن کی آیت منشن کی دعا ہے یا اللہ مجھے اور دل سے نواز کریں بہت امپورٹ دعا ہے اب میں ریکوست کروں گا بینا نبی سے کہ وہ آئے اور بچوں کو ایڈرس کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی دعا ہے कौन से प्रॉफिट की दुआ है ये? माशाल्लाह। तो इस इज़ अ वेरी पॉजिटिव दुआ फॉर ऑल यू चिल्ड्रन एस वेल। बिकॉज़ हमारा अलावा हमारे इंटेलिजेंस भी इंक्रीज करना है, याददाश्त भी खाएं बढ़ना है, इन्हें सही तरह से हॉल और फैन दोनों करना है। अल्हम्दुलिल्लाह टुडे इज़ अ थर्ड ब्यूटीफुल डे where we have the opportunity of greeting our new scholarship students along with their families. And it's a very nostalgic moment for all of us. You can see it in my mother's eyes. You can see it in her smile. And you know, we, we all really look forward to this because you are those beaming stars which are going to you know, take on the future, be successful, not only in this life but also in the year after. You have to be good, good students, good people, great children. This is the whole, the whole equation which will take you to success. Your parents, because the parents are here, it is very important for me to mention that your parents are your door to success. They do us. And one word of love of theirs is that inspiration that you get to, to achieve all those heights of education which mashallah you already have surpassed and succeeded. Education is also a prayer that your parents pray for and you are getting the reward for. It does not mean that you don't work hard. Of course, your efforts are incredible and definitely you count up, but the duas are what start that journey of education for you all.
माहौल जैसा भी वो बेटा माहौल से मायूस होना नहीं है और हमें बस अपने डेली हैबिट्स और डेली डिसिप्लिन को फॉलो करना है एंड वी फाइंड नॉर्मल सक्सेस बेहतरीन जो मुझे सपोर्ट मिला है वो हमें माइक थोड़ा के लिए और जब ये फाइनल इतने पंप्स आते हैं सब फाइनल करके कैफे लाते हैं हैव ए मीटिंग और जब वो बताते हैं कि ये फादर इनके ये है इस ऑटो बट बिलो पावर बिलो पावर पावर की लाइन की मैं वो बोलना नहीं चल रही थी मगर इतनी कम इनकम है इतना देना इतना करना तो ये बात जिंदगी में बहुत याद क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ना के जो भी तुम फ्यूचर में मकाम पाए तुम पाओगे वो पहले तो अल्लाह का एहसान और उसका शुक्र करो फिर अपने माँ बाप मेरा आप सब लोगों का शुक्रिया कि तुम सब आए हमारा फंक्शन अटेंड किए एक्चुअली द स्टार्ट ये फंक्शन ऐसा हुआ कि मैं आई वॉज इन बजमिन इस्मान आई एम टॉकिंग फ्राम द बिगनिंग आई वॉज वर्किंग इन आई वॉज इन बजमिन इस्मान एज ए प्रेसिडेंट वन सादत इन इसाफ आई वॉज अ लाइफ दैट्स अबाउट ट्वेंटी फाइव ईयर्स बट माई चिल्ड्रेन वर इन स्कूल आई जॉइन दैन देर वी वर गिविंग स्कॉलरशिप टू गर्ल्स डिग्री टू अदर एंड फ्यू गर्ल्स हंड्रेड गर्ल्स one uh, first when i joined one mbbs and two engineering girls when i joined i started changing the numbers in after two years we were giving 500 girls to scholarship to 500 girls there were what five uh, mbbs students and then 10 engineering like that then after some time i decided why not start boys came to me to bazam's office ma'am you are doing so much for the girls and we are going going from door to door magar log hame aisa scholarship dete nahi hum log bhi medical par rahe hain engineering par rahe hain hame hame bhi kuch encouragement kijiye phir main uh, amin mudass firoz abdullah firoz abdullah ko contact kari ke aise bacche aake bole i want to do something for uh, professional students usme boys bhi honge then i took the girls also from there from bazam to danish to first year in 2006 we started danish education program for all the professionals and first year we gave scholarship to 100 students and the amount was about 25 lakhs that's how this started from 2006 to this date and uh, this year uh, last year it was 1 crore 10 lakhs this year it is 2 crores 20 lakhs 1 crore 20 One, ha, uh, one crore twenty lakh, uh, twenty lakhs. Inshallah, in future, if God willing, we'll be increasing the amount of selection. जो है उसमें सबसे बड़ा मेरा जो बहुत मुश्किल काम है वो अमीन मुदस्सत हैंडल कर देते हैं. हम पेपर में ऐड देते हैं and uh, and we mention only the students who have really good marks, great marks should apply. So the फॉर्म्स कम्स हाँ वो जो है दानिश को जाते हैं वो दानिश के ऑफिस है हमारे वहाँ पे हम पेपर में ऐड देते हैं तो ये पूरे फॉर्म्स वहाँ जाते हैं हर साल उनको रिव्यूल कराना पड़ता है या नहीं वैसा नहीं है बजम का सिस्टम अलग है दानिश का अलग है हम सिर्फ एक साल दानिश में सिर्फ एक न्यू स्टूडेंट्स लेते हैं एंड दो हैव टेकन गुड परसेंटेज एंड ऑल दैट उनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती है जो भी है उनको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाती है तो हम क्या करते हैं पहला साल देते हैं आई थिंक नई जनरेशन के लिए एक अच्छा मैसेज होगा कि आपको उनको बताना चाहिए कि वक्त है हमारे पास टेक्नोलॉजी है हमारे पास और जो रिसोर्स मिल के हैं हमारी जनरेशन को हमारे माँ बाप और उनसे पहले जो आके थे उनके पास नहीं था आज कल ये इंफॉर्मेशन एज की वजह से यू हैव एक्सेस टू एवरी थिंग तो ये इस्तेमाल करना चाहिए आधा टाइम आप सोशल मीडिया में भी बसा सक बसा सकते हैं दूसरी टाइम आप रिसर्च कर सकते हैं एजुकेट कर सकते हैं आजकल यूट्यूब पे सब है तो इट्स इजी टू यूटिलाइज दैट और जो करना चाहते हैं जो समझना चाहते हैं 
is accessible. Uh, modern जो टेक्नोलॉजी जैसे अपने सोशल मीडिया का जिक्र किया बहुत सारे नौजवान Look, we only have 24 hours in a day. How much of that ye allocate or istemal karte hain, wo unke upar rehta hai. Agar wo dusron ke ye Instagram pe dekhte rehte hain, to unka hi din aur zindagi guzar jayega. But wo time better use karoge to unko um, unki tarbiyat aur unki success ho jayegi. Alhamdulillah, aaj Danish Professional Education Scholarship ka program hua. उस्मा शरीफ मैम ने जो ये ट्रस्ट कायम किया था 2006 में 17 साल में माशाल्लाह साढ़े तीन हज़ार से ज़्यादा बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है और आज इस आ, इस साल हम लोगों ने 503 बच्चों को सेलेक्ट किया है और इसका टोटल अमाउंट जो है एक करोड़ 20 लाख और 85,000 वन करोड़ ट्वेंटी लाख एटी है एक बच्चे एम के हैं 58 बच्चे बी यू एम एस बी एम एस यूनानी के हैं वेटनरी से चार बच्चे हैं इंजीनियरिंग से नब्बे बच्चे हैं पंद्रह लॉ के स्टूडेंट्स हैं पांच एग्रीकल्चर के पैंतीस फार्मेसी के जर्नलिज्म के तैंतीस नर्सिंग के पैंतीस बीएड के 105 और फिजियोथेरेपी के 20 तो पूरा पूरे तौर से जो है माशाल्लाह अलहमदिल्ला पाँच बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं इसमें मैं कुछ स्टेटिस्टिक बता दूँ कि 183 स्टूडेंट्स जो है मेल हैं और 320 फीमेल स्टूडेंट्स हैं सिर्फ 63 बच्चे बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट से हैं और 440 बच्चे बेंगलोर से बाहर गाँव से डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक से हैं बी कार्ड होल्डर्स 280 पर एक हैं और नॉन बी पी हैं 17 बच्चे यतीम हैं जिनके एक पेरेंट या दो पेरेंट दोनों नहीं हैं और बाकी के जो है नहीं हैं और पाँच में से 273 जो है जकवात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए और 230 नॉन जकवात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है दानिश स्कॉलरशिप जो है जकवात और नॉन जकवात दोनों फंड्स इस्तेमाल करती है बच्चों को देने के लिए और हम जब इन फॉर्म्स को देखे तो हमें ऐसा लगा कि माशाल्लाह माशाल्लाह मुस्लिम कम्यूनिटी में गरीब से गरीब घरों में भी जिन बच्चों के अंदर एक हिम्मत है कि उसे उन्हें कुछ करना है वो बच्चों ने माशा अच्छा परफॉर्म किया है और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला दानिश ट्रस्ट से और काम लें और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हुसना शरीफ मैम इनके कमाई में और बरकत दें इनके इनके ज़रिए और हज़ारों बच्चों को फ़ायदा दिलाएँ शुक्रिया कम से कम कितनी रकम दी गई और ज़्यादा से ज़्यादा कितने अमाउंट दिए यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा अमाउंट रखा है एम बच्चों के लिए जो पैंतीस है तो स्ट्रेट अवे एक बच्चों का जो है छत्तीस लाख कुछ होता है और सबसे कम अमाउंट वो जो है बी के बच्चों के लिए और वो है पंद्रह हज़ार तो हमारे चार स्लैब्स हैं पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस पाँच स्लैब्स हैं और इसी को जो है पूरा करके टोटल आंकड़ा जो है वन करोड़ ट्वेंटी लाख एटी फाइव थाउजेंड सिलेक्शन कैसा सिलेक्शन का फर्स्ट क्राइटेरिया है नीड मतलब हम बैकग्राउंड देखते हैं बच्चों का हमारे पास जो है इस मरतबा एक हज़ार बच्चे अप्लाई किए थे तो हमने उसमें सबसे पहले नीड बेस फैमिली का बैकग्राउंड देखा उसके बाद हमने मार्क्स देखे तो पहला जो है ज़रूरत है और हम पूछते हैं आपके घर के प्रॉब्लम्स क्या हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं तो उसमें हमको मालूम होता है कि वो कितने ज़रूरतमंद हैं